మనం క్లాస్లో డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఇండివిజువల్గా చదవమని చెప్పాను కదా సో క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు అనేది ఐడియా కోసం ఎగ్జామ్లో ప్రాబుల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా రావచ్చు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక ఐడియా కోసం సో చాప్టర్ ఫైవ్ విన్నారు అందరూ అగ్రికల్చర్ ఫుడ్ ప్రైజెస్ బాగానే విన్నారు కదా చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసాం అది ఐ థింక్ టూ డేస్ సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్ నుంచి సో సర్వే యాజ్ సచ్ లాస్ట్ టైం గ్రూప్ టూ క్వశ్చన్ పేపర్ చూస్తే నాకు తెలిసి అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సర్వే నుంచి సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే నుంచి ఓకే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియా వేర్ యుల్ గెట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే నేను ఎందుకో అన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో చెప్తాను సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ డైరెక్ట్ ఎకనామిక్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి ఆర్ కరెంట్ ఎకానమీ నుంచి అడగచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ అడగచ్చు ఓకే అండ్ ఇంకేమడగచ్చు స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అడగచ్చు ఇక్కడ దాకా అందరికీ తెలుసు అందరు చెప్తారు ఇప్పుడు అసలు విషయం ఏంటంటే జాగ్రఫీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు హ్యూమన్ జాగ్రఫీ డెమోగ్రఫీ అడగచ్చు ఓకే లెట్ మీ రైట్ క్లియర్ క్లియర్లీ జాగ్రఫీలో హ్యూమన్ జాగ్రఫీ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ నేను చూసాం ఓకే ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ వాటిలో డీసెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వేలో ఉంది ప్లస్ మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ అక్కడికి ఆ పోర్టల్కి వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉంటుంది అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇలాగా సర్వేలో జాగ్రఫీ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి పాలిటీకి సంబంధించినవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్టిక్ రీఆర్గనైజేషన్ జరిగింది ఎలా జరిగింది క్రైటీరియా ఏంటి సో ఇన్ని ఏరియాస్లో క్వశ్చన్స్ రావచ్చు సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే సో వన్ థింగ్ ద బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ది ఓన్లీ అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఈస్ వెరీ కాంప్రిహెన్సివ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఇప్పుడు దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఎలా ఉందంటే మేబీ ఇన్ అంటే మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండి ఇండియా ఇచ్చే ఎకనామిక్ సర్వేతో పోలిస్తే అంత రీసెర్చ్డ్ డాక్యుమెంట్ కాదు కానీ ఉన్న వాటిలో ది బెస్ట్ అథెంటిక్ డాక్యుమెంట్ ఇది సో అందుకని సర్వే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సర్వే అనగానే ఓన్లీ ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించొద్దు ఇంకా చాలా ఉంటాయి దీనికి యాంగిల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్డీజీ లోకలైజేషన్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అప్ అంటే అప్ టు డేట్ డేటా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్లో ఈ మొబైల్ డిస్పెన్సేషన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కదా వెహికల్స్ తిరుగుతున్నాయి పీడిఎస్ గ్రెయిన్స్ అన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి అవి ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి ఎవరు దానికి దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అని ఎన్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని కూడా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శానిటేషన్లో చూసాం క్లాప్ ప్రోగ్రామ్ నిన్న నిన్న డిస్కస్ చేసాం సో ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఈ డిస్కస్ చేసిన వాటిల నుంచి చాప్టర్ ఫైవ్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్ అండ్ ఎలీడ్ సెక్టర్స్ హార్టికల్చర్ ఆక్వాకల్చర్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన రీసెంట్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మెయిన్స్లో కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి సో కొన్ని ఇండికేటివ్గా ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను విల్ డిస్కస్ సో ద ఫస్ట్ సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ ఫైవ్ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ హూ ఈస్ ద చైర్మన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్కి చైర్మన్ ఎవరు నేను జస్ట్ క్లాస్లో ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చి వదిలేశాను ఒక టూ మినిట్స్ మెన్షన్ చేసి వదిలేశాను అఫ్కోర్స్ ఐ హైలైటెడ్ మెనీ అదర్ టాపిక్స్ నేను దీని గురించి మెన్షన్ చేశాను విన్నారా గుర్తుందా స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ ఆయన వైస్ చైర్మన్ హూ ఈస్ ద చైర్మన్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కొత్తగా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత పెట్టారు సో దట్స్ వై సర్వే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ 
ఆయన వైస్ చైర్మన్ ఎంబిఎస్ నాగిరెడ్డి ఈజ్ ద వైస్ చైర్మన్ ఎమ్ ద చైర్మన్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద చైర్మన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద చైర్మన్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ కెన్ బి డెఫినెట్లీ ఆస్క్డ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఉంది ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడని కాదు అంటే మనం సర్వేని ఏ దృక్పథంతో చూడాలి ఏ ఎంతవరకు ఏ మేరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది దిస్ ఈజ్ ద ఇండికేటివ్ దట్ ఈస్ వై ఎస్ఏ నాట్ జస్ట్ రీడింగ్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ని యాక్సెస్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక చెప్పాను కదా లేయర్ ఫామ్ లేయర్లో ఫామ్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ అని ఓకే ఫైన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఇది క్రియేట్ చేశారు స్టేట్ అగ్రికల్చరల్ మిషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ అనేది నాన్ రెమ్యూనరేటివ్ అయిపోయింది డిస్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఒక బాడీని క్రియేట్ చేశారు విచ్ విల్ బీ ద నోడల్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నిటికీ రికమెండేషన్ అన్నీ అన్నీ చేయడానికి ఒక బాడీ క్రియేట్ చేశారు ఆ బాడీకి ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ ఇస్ హూ ఎవర్ ఈస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ హీ విల్ బి దేర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వెదర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ చేంజెస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దాట్ అదంతా కాదు ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఏంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిటీ మేనేజ్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి ఏపీసీఎన్ఎఫ్ అంటే ఏంటి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఏ ఉంటాయి దీంట్లో జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో రైతు సాధికార సంస్థ గుడ్ ఇది ఫార్మర్ కోఆపరేటివ్ ఓకే ఇండియా లెవెల్లో నీతి ఆయోగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ ఏంటి జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ ఇండియాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆంధ్రానే అండ్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మొత్తం ఉండే జీరో బడ్జెట్ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఏరియాలో సిక్స్టీ సెవెన్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంది ఓకే ద స్టేట్ విత్ హయ్యెస్ట్ ఏరియా అండర్ జెడ్బిఎన్ఎఫ్ ఓకే ఆర్బికేస్ ఓకే అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇరిగేషన్కి సంబంధించి టు బి ప్రిసైజ్ ఎక్స్టర్నల్లీ ఎయిడెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటవి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇరిగేషన్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్తో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్ జికానా జపనీస్ ఇంటర్నేషనల్ కాపరేషన్ ఏజెన్సీ ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇది క్వశ్చన్ అడిగాడు మన గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మీరు చూడవచ్చు కావాలంటే దీనికి ఎక్కడి నుంచి ఉంది ఆన్సర్ సర్వేలో కూడా చాలా అంటే సర్వే నుంచి డైరెక్ట్గా తీసిన క్వశ్చన్ చాలా ఉన్నాయి మన ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ అండ్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అంటే గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో యూపీఎస్సీలో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఆ ఏరియాస్ దగ్గర పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా గ్రూప్ టూలో స్క్రీనింగ్లో కావచ్చు ఎస్పెషల్లీ మెయిన్స్లో కావచ్చు చాలా క్వశ్చన్స్ ఆ చుట్టూరునే తిరుగుతాయి దోజ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఇంకోటి ఏంటి లైవ్లీహుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అది జపనీస్ ఇంటర్నేషనల్ కాపరేషన్ ఏజెన్సీ ఓకే నెక్స్ట్ సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి సీడ్ క్వాలిటీ సీడ్ అఫోర్డబుల్ సీడ్ యాక్సెసిబుల్ సీడ్ సీడ్కి సంబంధించి అంటే ప్రాపర్ క్వాలిటీ ఉండాలి ఇప్పుడు చాలామంది మాసిపోతుంటారు క్వాలిటీ రెగ్యులేషన్ లేదు అండ్ అఫోర్డబిలిటీ ఇప్పుడు సీడ్ కాస్ట్ పెరిగిపోయింది అండ్ యాక్సెసిబిలిటీ యాక్సెస్లో లేదు టైం డ్యూరేషన్ కావచ్చు లేట్ అవ్వడం కావచ్చు అంటే ఏ విలేజ్ కా విలేజ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్ లోకల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్ని వాటిని కన్జర్వ్ చేసి వాటిని ఇంకా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ప్రతి గ్రామాన్ని ప్రతి విలేజ్ని సీడ్ విషయంలో సెల్ఫ్ రిలయంట్గా చేయడం మనం ఇండియా లెవెల్లో ఆత్మ నిర్భరత అని చెప్తారు కదా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ అలాగా సో సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అండ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అట్ విలేజ్ లెవెల్ సీడ్ విలేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఏం చెప్తుంది ఇది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి సి బేసికలీ దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే టు ఫెసిలిటేట్ 
crop cultivator rights card ccrc ee crop cultivator rights card ante entante for example land owner evaro unnaru manaku 2 acres 3 acres undu anukundu evarko kavul ki icham ee kavul iskuna ayana tenant kada usually ga mana system anta ela undante ipudu agriculture loan kavalanukonde takku price garu takku rate of interest ki istharu దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్ ఏంటి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఎవరి పేరు మీద ఉంటుంది యాక్చువల్గా కల్టివేట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే వీళ్ళకి ఉండకూడదు అని కాదు వీళ్ళతో పాటు వీళ్ళని కూడా ఆ ప్రొటెక్షన్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ తక్కువ కాస్ట్కి క్రెడిట్ రావడం ఓకే వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ మెకనైజేషన్ కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్స్ ఆర్బీకేసీని యూజ్ చేసుకోవడం వీటన్నిటిలోని టెనెంట్ ఫార్మర్స్ వెనకుండిపోతున్నారు సిస్టంలోకి రాలేకపోతున్నారు వాళ్ళని సిస్టంలోకి తీసుకురావడానికి సిసిఆర్సి క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ కార్డు ఈ చట్టం ద్వారా ఈ మెకానిజంని ఫెసిలిటేట్ చేశారు ఇక్కడ ఏం జరుగుద్ది అంటే విలేజ్ లెవెల్లో ఉండే అంటే రెవెన్యూ అఫీషియల్స్ విఆర్ఓలు కానీ ఎం మండల్ లెవెల్లో ఉండే ఎంఆర్ఓలు కానీ వీళ్ళు ఏం ఫెసిలిటేట్ చేస్తారంటే వీళ్ళతో మాట్లాడి పలానా టెనెంట్ నా ల్యాండ్ని కల్టివేట్ చేస్తున్నాను సో జనరల్గా ఏంటంటే మన నార్మల్ ప్రాపర్టీస్ సైట్స్ లీజ్కి ఇస్తే లీజ్ అగ్రిమెంట్లు ఉంటాయి కదా అలాగా సమ్ కైండ్ అది చూపిస్తే మనకి లోన్స్ దొరుకుతాయి బయట అలాగా టెనెంట్స్కి ఎనేబుల్ చేయడానికి సిసిఆర్సి క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ కార్డ్ ఇవి ఇప్పిస్తారనమాట వీళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి ఎంత డ్యూరేషను లెవెన్ మంత్స్ గుడ్ లెవెన్ మంత్స్ వరకు లెవెన్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇన్వాలిడ్ అయిపోద్ది మళ్ళీ తీసుకోవాలి ఎందుకు లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉండకూడదండి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ రోల్ లేదంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఫంక్షనరీస్ రోల్ ఏంటంటే వీళ్ళు జనరల్గా ఏంటంటే ఏదైనా సర్టిఫికేట్లు సంతకాలు పెట్టాలంటే లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ వస్తాయని పెట్టరు అంటే ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దున్నేవాడిదే భూమి ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ని అన్ని వీళ్ళు కొంచెం ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ సో అట్లాంటి ఇన్హిబిషన్స్ లేకుండా వీళ్ళకి ఈ సిసిఆర్సి అనేది వీళ్ళకి వచ్చింది అనుకోండి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఇన్సూరెన్స్ దగ్గర మొదలుపెట్టి వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్బీకేలో ఉండే ఆల్ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది దానికోసం తీసుకొచ్చిన చట్టం ఇది దిస్ ఈస్ క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ కార్డ్ సరే సరదాగా చాప్టర్ మారుద్దాం ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటేంటవి VCIC is part of East Coast Economic Corridor. East Coast Economic Corridor. What are the notes in the Andhra Pradesh? What are the notes in the Andhra Pradesh? What are the notes in the Andhra Pradesh? Okay, right. Sorry. Are you talking about these five notes? Who are you talking about developing the Andhra Pradesh? ఏ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఏడిబి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇంకా ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి ఏంటా నోట్స్ వైజాగ్ శ్రీకాకుళమా శ్రీకాకుళం లేదు మచిలీపట్నం ఉంది కడప నేను నేను పేరు ఏదో చెప్పాను కడప కాదు కడప దగ్గర ఉంది కొప్పర్తి గుడ్ ఇంకా చూడాలి అవన్నీ తర్వాత చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ నోడ్ ఏముంది దీనికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక నోడ్ ఉంది ఆల్రెడీ ఒక ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్ వస్తుంది అక్కడ గ్రీన్ ఆర్ ఎకలాజికల్ కృష్ణపట్నం తర్వాత హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఆంధ్రాలో ఏ నోడ్ ఉంది దీనికి ఒక నోడ్ ఉంది ఓర్వకల్ ఎక్కడ ఉంటుంది కర్నూల్ ఓకే సో చూసుకోండి ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ బికమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ మీద కూడా గ్రూప్ వన్లో ప్రశ్న ఇచ్చాడు మెయిన్స్లో పేపర్ ఫోర్లో నథింగ్ ఈజ్ హ్యాప్ హజర్డ్ ప్రతిదానికి లాజిక్ ఉంటుంది మన సర్వేని ప్రాపర్గా సైంటిఫిక్గా చదవాలి చదివితే విల్ గెట్ ఆల్ ప్రాపర్ స్కోర్లు వస్తాయి 
डोंट मिस आउट आन एनीथिंग सो रेप विल ट्रई टू लास्ट फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स विल ट्रई टू हाव सम क्वेश्चन अंड आसर से सो दट सर्वे मीदू पूर्ति इंट्रस्ट अवगाहन ये फोकस अंत फोकस अवसर लेक मन माटडक कास्ट बेनिफिट अनालिस सर्वे एंतरू उपयोग अर्थम हो दी सैशन एव्रीडे ओके या